Hello, hello, mis niños. Good evening. How are you? ¿Cómo están, mis niños? Very good. Very good. Thank you, Henry. You're working? You're still working? ¿Aún estás trabajando? Yes. Okay, it's fine. Don't worry. Susie, Carlita, Jenny, Nele, Ana Lucia. Hello, girls. How are you doing? ¿Cómo va su noche? I am fine, teacher. Good to see. Good to hear that. ¿Cómo estuvo su día, chicos? Cuéntenme. Muy cansado. <laughs> Tired. What did you do? You worked? ¿Trabajaste? Sí. I know, it's, it's tired. Guys, les voy a contar un chisme, como todos los días yo siempre les traigo mis chismes de mi vida traumática y fea. <ríe> ¿Se acuerdan que estaba en los parciales y que me estaba enfermando y que les dije como me voy a poner mal? Pues llegó el día, chicos, me enfermé al final. Y I mean, I'm dying, o sea, sí, de verdad, no aguanto ni hablar, me duele bastante la garganta, me estoy casi que ahogando. And I have fever, I have like 39 of fever, so I'm like, I feel like I'm gonna die right So, eh, chicos, por esa misma razón, hoy que habíamos dicho que íbamos a hacer el review, lo vamos a hacer, solo que le cambió un poquito el review. Eh, se los he hecho como que fuera un examen para confirmar de que todos hemos entendido todos los contenidos y que estamos listos para tomar el examen, ¿sí? So, guys, please, uh, we're going to wait only one more minute for the other ones who came in. And on that mo on well, starting with that, Please, let me help you turn it on your cameras, please, the people that can do it. Please. Please, because I want to have the cameras on during this review that we are going to have. Thank you, Nell, and thank you so much. Okay. Jennifer, Henry, Jacqueline, you cannot turn your camera on, guys. No pueden encender la cámara. Okay. Okay, Henry, no puedo. Okay, Henry, it's fine. Thank you. Okay, guys. So it's already 8.05 and we are going to start right now with the activities. Please let me know when you can see the presentation, okay? Díganme cuando ya puedan ver la presentación, por favor. Can you see the presentation, guys? Yes, teacher. Thank you so much for answering. Yes, yes. Thank you. Okay, guys. Oh my gosh, it's raining. Yeah. Here, here, guys, donde yo vivo está haciendo un calor. Yo estoy tocando menopausa y que solo juro. So, guys, let's start. Uh, as we tell, well, welcome again. Today is our Friday. Mm -hmm. So, tomorrow, as you already know, we don't have classes. However, you have your test for tomorrow, right? So, You should try to do it today after the class because I know that this practice is going to help you a lot. Para los que no lo han hecho y para los que ya lo hicieron, pues esta les va a ayudar muchísimo. Um, well, guys, another thing that I want to tell you um, is that today for the review, because we are going to spend a lot of time during the review, we're not going to have a warm up, we're not going to have any topics. Vamos a irnos directamente con el repaso, ¿ok? Porque en el repaso es como un pequeño examen que les he hecho porque necesito confirmar de que todos ustedes están, o sea, eh, entendieron los temas y que no tienen problemas, ¿sí? So, guys, first of all, we are going to do a practice together, okay? We're going to have a little test, as I already told you. And what are we going to do, guys? Are you ready? Yes? Yes, teacher, no, teacher. Thank you. Yes. Thank you. Ay, Dios, chicos, no. Hoy no se me van a dormir, chicos. Hoy no se me van a dormir, please, okay? So, guys, let's start with the activities that we have for today. Today we have a little test, as I told you. Este es un pequeño examen. No es evaluado, chicos. Este examen les va a servir porque cada pregunta representa un tema de los que hemos visto, okay? Entonces, esto es para que ustedes estén como seguros de que entendieron los temas porque ya desde el día lunes, yo me voy con temas totalmente nuevos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? We're going to solve this kind of test y lo vamos a hacer de dos maneras. Eh, hay algunas preguntas que son de escribir y hay algunas preguntas que son de hablar. Lo vamos a comenzar temprano 
porque la de hablar se lo voy a poner yo ahorita y lo voy a evaluar, ¿ok? Ahorita se la voy a preguntar en lo que estamos en la clase, espero me alcance el tiempo para todos. Y las de escritura le van a la van a hacer en un cuaderno, le toman captura, o foto, o si lo van a hacer en la compu, I don't know, y me lo mandan al WhatsApp para que yo se los revise, ¿ok? Clear, guys? Perfect. So, uh, who wants to help me reading the first one? ¿Quién me quiere ayudar leyendo la primera? Yo. Let's go. Number one. Uh, sentence for each pronoun uh, using the verb to be. Thank you. Write one sentence for each pronoun using the verb to be. ¿Quién me puede decir, chicos, el verb to be? Who remembers about the verb to be, guys? Jacqueline, tell me, Jacqueline. I am. Yeah. I am. He is. He is. You are. They are. We are. Very good. Yeah, very good. Sí, de hecho, eh, eso es lo que van a hacer. Con cada uno de los que acaba de mencionar Jacqueline, ustedes me van a escribir una oración. Por ejemplo, I am a student, she is my friend, como las que vimos los primeros días, ¿ok? Entonces, en total, son siete verb to be. Me van a hacer siete oraciones por eso. Who wants to read number two? ¿Quién me quiere leer la número dos? Susie, let's go. Uh, number two, write two sentences using possessives. Who remembers the possessives, guys? ¿Quién se acuerda de los posesivos? ¿Se acuerdan que decíamos? Ah, uh, Lucy, tell me, Ana Lucía. Sí, vos. Eh, Mi. Mine. His. Uh, mine. Yeah, his, yeah. His, her. Uh, they, el otro, your, our, our, your. And your, very good, very uh -huh. good. Entonces, chicos, ustedes van a seleccionar dos de todos esos posesivos que acaba de mencionar Ana Lucía, de los que recuerden, y me van a hacer dos oraciones, ¿ok? Una oración por cada posesivo que escojan. Number three, who wants to help me read in number three, guys? Number three. Thank you, Connie. Let's go, Connie. And later, number four, eh, Carlita. Let's go, Connie. Speaking time. It's through your last name. Ese es el que ustedes me van a escribir, ¿ok? El que me van a decir. Me van a deletrear su apellido. Carlita, number four. Write one sentence. Number four, four. Demostrative. Ah, for speak time, tell us your phone number. You're going to tell me your phone number, okay? Me van a decir su número de teléfono hablado. Number five, write one sentence using determinant demonstrative. ¿Quién se acuerda de esos determinantes demostrativos? ¿Se acuerdan que estábamos en clase y que yo les decía que me enseñaran un objeto que tenían con ustedes? Y que me hicieran oraciones de objetos y que me los enseñaran. Esos son los determinantes demostrativos, ¿sí? Que les decía si algo estaba lejos o cerca. Entonces me van a hacer una oración utilizando eso. Number six. Who wants to give me a number? Who wants to read number six? ¿Quién me quiere leer la número seis, chicos? Give us a little description of where is your house using preposition. Thank you, Connie. So, guys, me van a hacer una pequeña descripción utilizando las preposiciones de dónde está su casa. My house is in front of this. My house is next to tal cosa. My house is near tal cosa. My house is behind tal cosa. ¿Verdad? Remember that? ¿Se acuerdan de eso? Yes, teacher. Okay, very good. 
Number seven, write at least three questions using the WH questions plus the verb to be to ask to a partner. Me van a, ayer vimos las preguntas con WH. ¿Se acuerdan de eso? Que eran where, when, ¿sí? Sí. So, we are, you're going to write at least three questions. Como mínimo tres preguntas que harían algún por, compañero. Por ejemplo, where do you live? What is your name? What is your favorite food? You know, those things, right? Try to be creative. Tratamos de ser creativos con las preguntas. Number eight, tell us two sentences using different kinds of numbers. Dos oraciones diciéndome diferentes tipos de números. Por ejemplo, I am tantos years old. I have been working for tantos years. Um, I have tantos brothers. Um, I have tantos años casada. Um, let me see other one. My weight is, mi peso es tanto. Mi altura es tanto. Lo que quiero es que me utilicen números en las oraciones que me vayan a decir, ¿ok? Y esas sí son habladas. Number nine, tell, describe yourself using adjectives. El día de ayer, los que me hicieron la tarea, esta pregunta no les va a costar porque es lo que me hicieron el día de ayer, la descripción que hicieron, ¿se acuerdan? Como tarea. Yes. So yes. you can, you can, you're going to write that description. And number 10, present yourself in front of the class. Se van a presentar ustedes. Ya tienen suficiente conocimiento para poderse presentar. Wait, one second. <coughs> Perdón. Ya tienen suficiente conocimiento para poderse presentar ante la clase. Y eso lo vamos a hacer también en, en frente de la clase, ¿ok? Chicos, preguntas con la actividad que vamos a hacer en este momento. ¿Preguntas? ¿No? Sí, yo, eh, eso es para ahorita. Lo vamos a hacer ahorita, creo yo. Yes. Okay, gracias. Very, very, you're welcome. Ok, son las 8.14. Le voy a dar hasta las 8 y media para hacer esa actividad. Teacher, ¿qué pasa si no termino? Teacher, ¿qué pasa si esto y que aquello? Me lo tienen que mandar por WhatsApp. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo terminan ahorita, ahorita se los califico y le doy feedback. ¿Ok? Si no, se tienen que esperar a que yo califique y ya sabe, ¿verdad? Because at the end of the class, al final de la clase les quiero enseñar una canción para que despertemos un poquito y nos empecemos a familiarizar con canciones en inglés, ¿ok? So, guys, if you're ready, I'm ready, so let's start working, please. Si necesitan preguntar algo, alguna palabra o algo, I'm here with you. Chicos, en este momento me van a ver que estoy usando el teléfono porque les voy a empezar a leer, a oír ahorita los audios a los que me los acaban de mandar hace ratito, ¿ok? But I'm here, guys, si necesitan cualquier preguntita.
chicos, igual recuérdense de... Eh, acuérdense que tienen que tenerme la cámara activada, ¿ok? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, mis niños? ¿Good? ¿O no? Good. good, ok. Very good. Chicos, eh, un paréntesis. Levántenme la manita quienes van a entrar a la conversación del día de hoy, a la que habíamos eh, visto. Ana Lucía, Susi, Jason... Yo me acuerdo que ese grupo tenía más personas. Nelen, Jorge, Jorge Alberto, ya yeah, remember. ¿Quién más me ha dicho? Henry también me ha dicho que iba a entrar a esa sesión. Bien, chicos, si alguien quiere entrar a esa sesión, me escribe e igual puede entrar, ¿ok? Vamos a hacer conversation. Como algo extra. If you wanna go. Thank you. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos?
las personitas que tienen la cámara apagada, no sé si tienen dudas o van bien. Sí, teacher. Thank you, thank Madame you, Osvaldo. Thank you, Connie. Yo sé que uh, ya leí lo que me pusiste, so don't worry, ok? Tranquilo. Thank you, teacher. Thank you. Welcome. Guys, who's ready with the part of speaking? ¿Quién ya se siente listo para la parte de speaking? Susie's like, oh. <laughs> de la número 5 mm -hmm. yes de la 8 eh, hablando oraciones escuchando diferentes diferentes números por ejemplo me puedes decir tu edad y me puedes decir que tenés tanto de algo por ejemplo hay tantos años de estar trabajando en algo Oh, I have tantos hermanos, those things. Lo que quiero es que utilice diferentes números. Gracias. You have five more minutes, guys. Cinco minutos más. Three minutes, guys. Tres minutos. Vamos a hacer lo mismo que hacemos todo, hemos estado haciendo últimamente. Los que quieran participar, me levantan la mano o me abren el micrófono, ¿verdad? 
porque yo sé que Oswaldo siempre me participa, pero a veces no me puede abrir el micro, eh, no me puede poner la manita en Zoom, igual sé que Jorge a veces hace lo mismo. So, vamos a hacerlo así, chicos. Y este, um, igual, ¿verdad? Recuerden de que la parte de escrita, la parte escrita que están haciendo, le toman fotito y me la mandan al WhatsApp para que yo se las califique, ¿ok? Ahorita ya les acabo de mandar casi que a los que me mandaron el audio de ayer, um, ya se los acabo de mandar el feedback. Okay, just for letting you know, guys. Oscar, I love your shirt. Me gusta tu camisa. Ah, okay. <laughs> I love your shirt. Me, me encanta, me encanta ese equipo. Yeah. <laughs> Un minuto, chicos. Un minutito. Así que los que vayan a participar, desde ya me van levantando la manita, por favor. Recuerden que las, que, las únicas que me van a decir son oración, uh, point number four, three, four, and number ten. Son las únicas, dos que, las únicas tres que me van a decir, ¿ok? Me van a decir la número 3, 4 y la 10. Esas son las únicas que me van a decir que les voy a evaluar de manera oral, ¿ok? ¿Estamos bien, Jason? Sí, sí, gracias. You're welcome. Henry, no sé si me habías dicho algo, me estabas, me estabas hablando. No? Okay. Well, guys, it's already 8.30, so please raise your hand if you're going to participate and you want the feedback. Thank you for the girls that already raised their hand. Gracias a las niñas que ya levantaron la mano. Chicos, um, vamos a comenzar entonces con el repaso, es en este caso. Entonces, ahorita me van a participar Susie, Carla, Connie. Francisco, who else, guys? ¿Quién más va a participar en esas tres preguntas? Ana Lucía, thank you. Oscar Guillermo, good. Jorge, Jorge Alberto, thank you. Jenny, Carolina. Oswaldo, you're going to participate, pero no vas a levantar la mano, ¿verdad? Ok, Oswaldo, I got it. Perfect. Ok, you can leave it like that, it's fine. Who else? Jennifer. Okay, guys. Perfect. Just give me one second. I'm going to ask you my jefa. Perdón, chicos, que estoy viendo en qué plataforma les voy a dar la otra, la otra sesión que les voy a dar. Ok, guys, so I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 people. Well, guys, let's start. 
Go, uh, Susie, let's go with you first. Les voy a estar anotando acá el feedback. Y si quieren que se los mande, me escriben. Ya saben, as we usually do. So, Susie, let's go. Okay. Um, let's three. Yeah, number okay. three. Okay. Um, my last name is Rodriguez. R O D R I E G O E C. Mm -hmm. Number four. Oh. My number phone is uh, six one six five four one three two. Can you repeat it, please? Six one six five four one three two. Good number ten. Uh, 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 my name is Susana Rodriguez. I I am a journalist. Uh, I like. Uh, um, Sing karaoke. Mm -hmm. uh, I like uh, my favorite food is pizza. Uh, I love Apex. Uh, I like why uh, news. News. Mm. How old are you, Susie? Uh, uh, I I am thirty six years old. Uh, okay. Um, so let's <laughs> Just that. Okay, Susie. Very good. Okay, Susie. So just to confirm, your last name is Rodriguez. Six one six five five one three two. You like singing karaoke. Repeat after me, singing. Singing. Very good, because tú me dijiste, creo que me dijiste otra, otra cosa. Okay, pero mm. singing. Okay, your favorite food is okay. pizza and you have 36 years old. Very good, Susie, very good pronunciation. Has mejorado muchísimo la pronunciación y me gusta de que buscas mucho más vocabulario y te estás ampliando bien de vocabulario. So, very good. Okay. Eso. So, here is your beautiful and pink ten. I guess that's tu precioso y tu rosado diez. Very good. Let's go with Connie. Connie, number three, please. It's, it's, it's still my last name. My last name is Rivera. U E U A B. A R I. Mm -hmm. Number four, tell me your phone number. My cell number, my cell phone, the number is 2429 Good. Number 10, please. My name is Connie. I live in Sonsonate. I have a uh, 35 years old. My favorite food is a uh, home chicken food and meat chicken um, asado, si no sé cómo se dice. <laughs> Um, I I like the listen music and see the serious Korean. Very good. Okay, Connie. Very good job. Just one feedback Thank para ti. Um, cuando me dijiste el apellido, me dijiste R, okay? Y es R. La R siempre va a ser R, okay? Okay, teacher. Okay, but all the other things, very good. You are very fluent on the language, so very good job, Connie. 
eh, escribime y te voy a mandar el, el, la nota, ¿ok? Gracias, Tich. Thank you. Very good job. Proud of you. Ok, let's go with Francisco. Uh, number three. Speaking time, spell your last name. Let's go. My your last name is C A L I M I. Number four, speaking time, tell you your phone, phone number. Okay, go ahead. It's six, eight, nine, zero, one, seven, five, eight. Good. Uh, de ahí sería la diez, ¿verdad? Yes, tell me. My... My name is Jose Francisco. Uh, I am from Eastern Sanate. ¿Cómo se dice municipio? Um, Eastern Sanate is fine, it's fine. ¿Cómo? Um, le vamos a decir council, council. Council. Mm -hmm. My council is on Zacate. My... Favorite food is pane con pollo. Mm -hmm. My hobby, my hobby, my favorite hobby is driving mot motocicleta, ¿cómo se dice? Driving motorcycle. Motorcycle. Motorcycle, ajá. Uh -huh. Is. Uh, How old are my, you? How old are you, Francisco? Hola. How old are you? How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? Uh, I am 22 years old. Okay, very good, Francisco. Okay. Please. Thank you, thank you so much. Ok, Francisco, solo me puedes decir tu apellido, por favor. El que me deletreaste. Eh, Salama. Salama, ok, very good. Ok, Francisco, you did a very good job. You just have to work on a little bit more in the pronunciation. Ok, and try to improve. Um, trata de no, no pensarlo todo en español, ok. O sea, trata de decirlo fluido y hablarlo, aunque te sientas que te estás equivocando, ok. But you did a very good job. Ah, si querés la nota, me escribís y yo te la paso. Ok. Very good job, Francisco. Vamos con Ana Lucía. My last, no, sí. My last name is Ana Lucía. Es Monroy, perdón. M-O-N-R-O-Y. My phone number is seven o h two nine o h two. My name is Ana Lucia Monroy. I am forty nine years old. I am account. I am from Sonsonate. I like eat pupusa. Uh, my favorite color is blue. Mm -hmm. Ay, ya no sé más que decir. <laughs> okay, good. Good, Ana Lucia. So your last name is Monroy, 7082-9082. You have 44, 49 years old, right? 70, 82, 90, 28. Very mm -hmm. good. Okay, Ana Lucia, you have a very good pronunciation, as you already know. And you sound very confident. I love that. Me gusta que suena super segura. So very good job, Ana Lucia. You have 10, okay? Let's go with Oscar Guillermo. Oscar. 
Oscar Guillermo. Let's go. Number three. Number three. Uh, my last name is G O M C A L E C. Uh, my my phone number is seven eight nine nine. Uh, one nine seven seven. Mm -hmm. Number ten, please. Uh, my name is my name is Oscar Gonzalez. I am thirty uh, nine years old. I like and practice sport. In my in my sport time, I have I have been married uh, seven uh, years, seven years, uh, and we have two children. Very uh, good. My, mm -hmm. my, favorite, my favorite movie is in in Fast and Furious. Fast and Furious. Okay, only that? Yes? Yes. Very good, Oscar. Yeah, you are improving a lot. Estás aprendiendo súper rápido. Me utilizaste tiempos gramaticales que ni siquiera hemos visto y los utilizaste súper bien. Very good job. Eh, me gusta que me pronunciaste la Z bien. Um, solo repetí después de mí. Practicing. Practicing. Movie. Movie. Very good. And also you gave me the name of the movie in English, which is really good, okay? So very good job. You have 9.5, okay? Good job, Oscar. Amazing. Thank you. Very good. Jorge Alberto, let's go. No te podemos oír, Jorge. My last name is Martinez. N A R T I N E C. My number phone is seven zero nine three four four five two. My name is Jorge Alberto Martinez. I live in Morro Grande. I have twenty years old. And I love the gardening and I like dancing salsa and bachata music mm -hmm. and love cooking. Uh, I love the peps. Love peps. Very good, Jorge. Fluency, good pronunciation. You sound confident, which is something that I really like about you. Es algo que me agrada mucho de ti también, que sonas muy tranquilo. Y sonadas, o sea, 10 de 10. Así que te felicito. Of course, you have 10. Very good Thank job. Thank you. I'm proud of you. You're improving a lot. Estás mejorando súper rápido lo que le damos aquel día. Jenny Carolina, let's go. Jenny Carolina, no te podemos escuchar, nena. Uh, here, your last name is Gonzalez A G O M C A R E C. And my number um, phone is seven six zero nine. A four one two. Uh, my name is Jenny Gonzalez. Uh, I like white mango. Uh, my favorite food is chicken. Um, my hobby uh, the time with my family. Very good. 
spend time with your family. Okay, Jenny, very good job. You have to work a little bit more on the spelling. Tienes que practicarme un poquito más el spelling porque me deletraste otra cosita. Entonces, tratemos de practicar un poquito más el spelling. De los números está súper bien. Igual me gusta de que se asamblando tu vocabulario. Así que, very good job, Jenny, ¿ok? Thank you, teacher. Welcome. Proud of you. Jennifer Gómez. Let's go. My last name is Gómez. G-O-M-E-C. My phone number is 7600-7542. No, I'm Jennifer Gomez. I'm a business administrator. I'm 30 years old. I like music, listen to music, um, dancing, singing. And tell, friendly, a little angry, mm -hmm. low K drama and Korean culture. In my favorite food is steak and Mexican, uh, Mexican food. Good, Jennifer. Wow, amazing, amazing, amazing. I just have to say that, right? Um, muy buena pronunciación. Muy segura de ti misma, muy buen vocabulario, y me estás usando la gramática super bien. So you have a 10, of course, okay? Very good job. Thank you. You're welcome. Carlita, vamos, Carlita. My last name is Aguilar. A-E-U-I-L-A-R. Mm -hmm. My cell phone number is 7 Four four two two eight eight. Um, my name is, my name is Carla Aguilar. Uh, I like is food pupusa. I like is movie movie. Uh, Twenty nine. Very good. Okay, Carlita, you have a very good pronunciation, as you already know. You have you are very good regarding the numbers and the spelling, you have to work a little bit more on the grammar, okay? Un poquito más de, de ojito en la gramática, es lo único que te voy a decir. Pero estás súper bien, y a como estabas hace una semana con el speaking, hoy estás súper bien y estás mejorando mucho. So I'm so proud of you too. Very good job, Carlita. Thank you. You're welcome. Uh, Jacqueline, let's go, Jacqueline. My last name is Mejia, M-E-J-I-A. My phone number is 7107-8367. Uh, my name is Jacqueline Mejia. I'm 31 years old. I'm at home. I like dancing. And play and play soccer. I I I I tell you. It's fine. It's I fine. um my favorite food is pupusa. Very good, Jacqueline. Okay. You have a very good pronunciation, as you already know. You're using a lot of new vocabulary. I love that you sound so fluency. Me gusta que suenas muy, muy fluida en el idioma. Solamente trata de que no te dé miedo si se te olvida una palabra. Si se te olvida una palabra, y este es un advice for all of you guys, finjan. O sea, finjan de que se la saben y sigan hablando. ¿Ok? Porque eso demuestra que tiene mucha más seguridad. Very good job, Jacqueline. Very good job, ¿ok? Jason. Vamos, Jason. My life, my last name is Bacchus, B A C Q E C. My cell phone number is six one two four four six two five. My name is Jason Daniel. I am eighteen years old. Uh, I'm from Acajutla. My favorite book 
pupusas. And my favorite drink is Coca-Cola. My favorite movie is liking the music. Okay, Jason, very good job. Um, Jason, I love that you tell me more about food and you tell me about drinks. That is something that is new. Nadia me lo había dicho, so very good job. And also, I really like that you make the sound when you are spelling. Me gusta que hagas el sonido cuando estás teletreando. Very good job, Jason. Thank you. You're welcome. Doris, let's go, Doris. Whatever you want, it's fine. Si quieres solo deletrarme el apellido. Solo el apellido o el nombre? El apellido. Ah, bueno. Eh, Guille. G. I. L, L, I, M. Luego la otra es la la, la cuatro es verdad, Tiche. Yes. Eh, ¿Cómo se dice? Your, your number. My Así number es verdad. Is, ah, my number is C4C1 161. La. 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 Ay, no sé cómo se, cómo se dice la. Like, eh, de, de gimnasio. I like the gym. I like the gym. Uh, I am from uh, Sonsonate. Uh -huh. mm, My favorite um, comida es, ¿cómo se dice en inglés? Food. Food. Uh, potato. Potato. Mm -hmm. <laughs> okay, that is very good job. You have to try to try to feel confident and try to find new words. Mm -hmm. okay? But you did it very well. Chicos, ahora, ¿alguien más que me quiera participar que no tenga el, el, la manita ni nada? Henry, let's go, Henry. Y Oswaldo, ok, let's go. Uh, Oswaldo o Henry? Henry, and later Oswaldo. Okay. My late night is González. G O M C L E C. My phone number is 7536-5000. My name is Henry Gonzalez, resident of Acajutla Municipality. My eye is 22. My favorite food is Pizza Hub. It like to dance tracking. Thank you. Okay, very good, Henry. Just uh, repeat after me, L, L. Henry, Sorry. L. Repeat, L. Very good job, Henry. Um, solo en esa cosita. Me dijiste González y para decirme la L me la dijiste de otra manera. Yes, L, okay? Otherwise, you did it very well. Also, I love that you try to... Uh, Trataste de decirme los números juntos. Eso es avanzado, así que te felicito por eso. Very good job. And you told me that your age is 22. Okay, Henry, very good job. I'm so proud of you. You're improving a lot. That's what we were talking about the other day, right? Very good. Very good. Oswald, I'm finishing with you. Let's go. And number two. No, perdón. Number three. Okay. Uh, 
the last name Areval. Uh, A R E V L L O. Uh, and number four. Uh, my cell phone uh, seven seven five nine five seven eight eight. Mm. My name is Oswaldo Areval. I am 29 years old. I am from El Fronsonate. I have I have five brothers. I like soccer and, and like meeting people and being friends. Friends. I like to dance and go out to the beach. Only that? Finish. Ok, Oswald, good. Oswald, me has mejorado muchísimo la pronunciación. Y hoy ya me lo decís súper seguro. Si te comparo con cómo estabas hace una semana, you are so good, ok? Ya me mejoraste muchísimo. So, very good job, Oscar. Uh, Oswald. I'm so proud of you. Bien, chicos. Ahora que ya terminamos con esto, quiero saber cómo sintieron este repaso y cómo sintieron esta actividad. Por favor, quiero escuchar opiniones. Sienten que sí, eh, que algunos me pueden decir, teacher, yo lo veo como pérdida de tiempo, teacher, a mí me gusta porque es como un examen. Quiero escuchar qué opinan, por favor, chicos. Es so important um, for me. Me gusta porque sí, así se junta todo lo que hemos visto uh -huh. en las clases y es bueno pues practicarlo para que no se nos olvide. Ok, thank you, Connie. Anyone else? ¿Alguien más, chicos, que me quiera decir su punto de vista? De lo que opinan de esto. Perdón, Carita. Se, como era, se, se siente como era, y hasta le da como cosita en el estómago, uno <ríe> de nervios. No, chicos, estaban nerviosos, de verdad. Al menos yo sí. Ok, I mean, guys, um, you don't have to worry. Eh, les voy a hablar en español eso, porque igual, vale, ese, ese era como el repaso. Miren. Yo soy también estudiante, as you already know, so yo sé lo que cuesta y todo, y créanme, cuando yo estaba aprendiendo mis otros idiomas, chicos, o sea, yo de verdad, hasta de la presión se me bajaba cuando me tocaba pasar a hablar, o sea, sí, se lo juro, entonces sé lo que se siente. Por eso me gusta que lo hagan conmigo, chicos, porque yo aquí, de verdad, o sea, si no me creen, aquí les iba anotando a todos, miren, las notas y los puntos, porque yo los comparo con cómo estaban hace una semana, hace dos semanas, y hoy, chicos, o sea, lo hablan súper bien y de verdad me siento muy orgullosa de todos ustedes. So that's the reason why uh, I try to make these things. Igual, igual me gusta hacerlo porque ya desde el lunes tomamos otros temas. Mañana ustedes tienen que tomar ese examen. Así que eso les sirve como una práctica. Yo sé que a veces ustedes no tienen el tiempo de estudiar aparte porque trabajan, cuidan a sus hijos y todo. Entonces podemos usar la clase para que ustedes practiquen. So, si ¿sí se sintieron bien con la actividad, chicos, o sienten de que no mucho, o sí, sí me interesa mucho saber su punto de vista. A mí sí me interesa mucho. Ok, Connie, verdad. thank you. Me gusta. Okay. ¿Alguien me gusta más, chicos? Mucho. A mí sí me gusta también, tipo. Thank you, Carlita. Me parece, me parece que uno va saliendo, como dice, de su, de su confort. Sí. Yeah, that is true, guys. Sí, chicos, eso, eso es correcto. Es lo que yo busco con ustedes, que, que empiecen ya a hablarlo. Um, si alguien quiere el feedback, por favor, me escribe en WhatsApp, acá se los tengo. Y les tengo las notas a las que no se los dije, ¿ok? Good idea, teacher. I like that. Thank you. Thank you, Jorge. Yes, guys, I have another question very quickly because we only have two more minutes. Um, well, me, eh, las oraciones, yo sé que algunos ya me las mandaron. Creo que Jennifer Gómez ya me las mandaste, ¿verdad? O oh, bueno, Jennifer Gómez ya se salió. Ah, ok. Jennifer sí, Gómez no, ya me las mandaste. Estoy... Ah, no, aquí estás. Perdón, no te había visto. Sí. So, ya me las mandaste, ¿verdad? Ya te las voy a revisar. Así como me las mandaste, sí. está chivísimo. Thank you. Te mando eh, la información más tarde. Estos días voy bueno, a tratar de calificar, ¿ok? But you did a very good job. Ya te las empecé a leer y lo estás haciendo bien. Tienes muy buena gramática. Um, guys, Gracias. igualmente me la mandan, a, por favor, a WhatsApp, pero díganme cómo se llaman, chicos, porque a veces tienen otros nombres y yo no sé quiénes son. Entonces, please... Trátenme de, lo, de mandar, ¿ok? Y levántenme la mano quienes se van a meter a la clase, de, al, al repaso de las 9 y 15, por fin. 
Así en la cámara, aquí lo veo en la cámara si quieren. Ok. Susy, Henry, Carlita, Jason, Jorge, Ana Lucía. Ok, guys, very good. Si alguien más se quiere meter y le interesa, me escribe, yo le mando el link. Nos vamos a meter aquí mismo por Zoom, pero les voy a mandar otro enlace. Ok, se los voy a mandar al grupo en un ratito. Solo los veo a las 9 y 15 a los demás. Y a los que no lo voy a ver, chicos, it was a pleasure to be with you. Uh, les deseo mucha suerte en su examen mañana. A los que ya lo hicieron, pues, le va a quedar de descanso. A los que no, cualquier cosita ya saben que me escriben. Yo les trato de ayudar siempre que pueda. Eh, Henry, con lo que me dijiste, yo send me the messages and I'm going to be there. Yo te contesto sin problema. Y, chicos, los veo el lunes. Disfruten su fin de semana largo. Descansen, salgan a vacilar. Y fue un gusto hablar con todos ustedes. So, goodbye, guys, and take care. Have a nice weekend. Bye-bye. See you later. Bye-bye.